ஸ்மார்ட் டிவி நேர்களை அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த சிறப்புனால தேசமே கொண்டாடிட்டு இருக்கு இதை மேலும் சிறப்பிக்க கீ படத்தின் ஒரு முன்னோட்டம் தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் யார் யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜீவா நிக்கி கில்ரணி ஆர் ஜே பாலாஜி சுகாஷ்னி மேடம் மனோபாலா போன்ற நிறைய நட்சத்திர பட்டாளங்கள் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க உங்களுக்காக கீ படத்தின் ஒரு சிறப்பு கண்ணோட்டம் ஹாய் விவர்ஸ் கீ டீமோட முன்னோட்டத்தில் இருக்கோம் நம்ம கூட வந்து கதாநாயகன் அண்ட் கதாநாயகி இருக்காங்க இந்த கதாநாயகனை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னோடய ஃபேவரட் ஆக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருமே இவர் வந்து மிஸ்டர் கூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் நடித்த படங்கள் எல்லாமே வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படங்கள் தான் ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்குமே ஒரு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எத்தனை அதன் ஜீவா சார் ஹாய் ஜீவா சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க சூப்பர் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி எலிவேஷன் மிஸ்டர் கூலுன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படியாங்கிட்டுமி <laughs> 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 Like, Happy birthday to mama to but unfortunately mama. i'm here and not with mom today so yeah very nice jeeva sir you are basically patriotic or person na padangal na nadichirukinga so how important republic day is to you obviously every everybody is patriotic and especially uh, now uh, dan keerthi chakra nu or padam pannirukken um it's like uh, or holiday onu kedaikudhu adhellama or padam vera release aagum so we are all uh, i don't know yeah, republic day how you celebrate i celebrate mummy's birthday ah so it's lucky na or holiday ah treat panni program la paapen chuma jai hind padam la poduvanga adala paathittu nichayama enjoy pannirukken then so key padam so indha padathu pathi solunga key or uh, technological thriller nu solalam because ipo irukra like kala kattathula vandu ellarume iniki cell phones smartphones ellarume use pandranga ஸோ இன்றைக்கி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான விளைவுகள் அதுக்கான பிகாஸ் யுவர் பேங்க் செக்யூரிட்டிஸ் அது இது எல்லாமே இட் இஸ் ஆன் யுவர் ஃபோன் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கீயோட டைட்டிலோட அர்த்தமே என்னன்னா உங்களோட வாழ்க்கை வேற மாதிரி ஒரு வாட்டி டேரக்டர் ஒரு சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா என்டர் கீ தட்டுறதுனால உங்களோட வாழ்க்கை இப்படி மாறலாம் அப்படி மாறலாம் அதே மாதிரி கீக்கு ஒரு ஒரு அர்த்தம் சொல்றது வந்து என்னன்னா ஒரு விஷயத்துல எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லது இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கெட்டதும் இருக்கு அப்படின்னு டேரக்டர் சொன்னார் ஸோ அண்ட் அந்த கதை நான் கேட்ட உடனே எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு இம்ப்ரெஸிவாக இருந்தது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த கதையை கேட்டிருந்தேன் கேட்டதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டேயும் போய் நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அந்த படத்தை ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வேர் நாட் இன்வைட்டிங் நானும் எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் பேக்ட்ராப்லேயே அந்த படத்தை பண்ணிடலான்னு பார்த்தோம் அந்த கேப்பில் மைக்கேல் ராய்பன் சார் கிட்டேயும் சொல்லியிருந்தோம் சொன்னதுக்கப்புறம் சரி ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு வாரம் ஆகிடுச்சு ஒரு வாரம் ஆனோடனே எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் உடனே எங்களோட பேனரில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட முடிவு ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப மைக்கேல் சார் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி படத்தை பண்ணுவோம் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஜானரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபிலிமில் ஒரு ப்ரொடியூசர் முன் வந்து பண்ணுறாங்கன்னா உண்மையிலே வி ஹாவ் டு லிவ் அப் டு த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது இந்த கீ பண்ணும்போது வேறு எந்த படமும் நான் பண்ணவே இல்லை அவர் என்னோடய ஹேர் கட் பண்ணிட்டார் அது வேறு விஷயம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 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 டெக்னாலஜிக்கலான ஒரு த்ரில்லராக இருக்கும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் சவுண்டிங் அண்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த டெக்னாலஜியை வந்து எப்படி காட்டுறாங்க அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் வந்து இப்போது முதல்ல சினிமா பார்த்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோ எல்லாருமே எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த கேமரா ஒரு ஒரு ஃபிலிம் கேமரா பற்றி பக்கத்தில் நிற்கணுன்னாலே அதுக்கு வந்து அது ரொம்ப வருஷம் நான்லாம் வெயிட் பண்ணியிருக்கிறேன் என் நான்லாம் சினிமா வந்து வியப்பாக பார்த்து தான் நான் வந்திருக்கேன் ஃபிலிம் கேமரா இருக்கிற டைம்லேருந்தே நாங்கள்லாம் சினிமாவுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ அதோட டிசிப்ளின் அதோட வே அதோட விதம் அதோட ஏன்னா டக்குன்னு எல்லாருமே படம் எடுத்துட முடியாது பட் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே படம் எடுக்கலாம் அண்டு யார் நல்லா படம் எடுப்பாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா எல்லாரும் த வே தே நெரேட் த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே ஒரு ஃபார்மேட்டில் வந்துடுச்சு யாரும் யார் யாரும் அது வந்து உடனே கன்வின்ஸ் ஆகிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு 
காலகட்டம் அது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாத்தையும் மீறி ஒரு ஒருத்தர் வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணி எனக்கு சொன்னார் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய யங் டைரக்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது அதுவும் இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க அவங்க அந்த இந்த மாதிரியான கதைகளுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட்டாக இருப்பாங்க அண்ட் அது உண்மையிலே அது காலிஸோட அந்த அவரோட பண்ண டைரக்ட் பண்ண விதமும் சரி நெரேட் பண்ண விதமும் சரி எல்லாரையும் கன்ஃபார்ம் பண்ண விதமும் சரி லைக் இந்த ஆக்டர் வராங்க அந்த ஆக்டர் வராங்க அந்த ப்ரொடியூசர் கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ண ஒரு விதம் ஸோ எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இஸ் கான் த்ரூ ஒரு செல்வராகன் சாரோட அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்காரு ரெண்டு பெரிய படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு பெரிய படமும் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய ஒர்க்கு ஸோ அதில் இவர் ரொம்ப உழைச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரிய வந்தது அண்ட் ஒரு கதை சொல்லும் போதே ஒருத்தரோட ஸ்பார்க் தெரியும் ஸோ அது காலிஸ் கிட்ட அந்த ஸ்பார்க் இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்கி நீங்க சொல்லுங்க நீங்க இந்த படம் சூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் என்ன ஓச்சு கேரக்டர் வெல் லைக் ஹி சேட் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் வாஸ் ஆர் டிரெக்டர் காலிஷ் அண்ட் ஐ வுட் சே ஹிஸ் பேஷன் அவங்க சொல்ல மாதிரி ஒரு டிரெக்டர் வந்து ஒரு கதை சொல்லும் போது அந்த ஸ்பார்க் தெரியுமே ஸோ வென் ஐ ஹர்ட் த ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரம் காலிஷ் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் என் கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் ரொம்ப துரு துரு துரான ஒரு பொண்ணு பட் அதுலேயே வந்து காலிஷோட ஒரு மாடுலேஷன் இருக்கும் காலிஷோட ஒரு வேர்ஷன் இருக்கும் விச் ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட் மீ விச் ஐ வுட் வாண்ட் யூ டு கோ சி இன் தியேட்டர் நான் காலிஷ் கேட்கும் போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஏதோ ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து இருபத்தெட்டு டேக் எடுத்தோம் ஆனால் கூட அறுபது டேக் எடுத்தோம் பட் அவங்க வந்து ஓகே சொல்லி எனக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க விச் வாஸ் திஸ் ஷார்ட் பட் அது எந்த ஷார்ட்னு தெரியல ஸோ அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஹவ் வாஸ் இட் ஒர்க்கிங் வெல் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஃபீலிங் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் வெல் ஐ திங்க் நான் பண்ண டுவெண்ட்டி செவன் ஃபிலிம்ஸ் லைக் கிட்ட கிட்ட டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் அப்பின் வித் நியூ டிரெக்டர்ஸ் ஸோ திங்க் த சோ மச் டு லேர்ன் அவுட் ஆஃப் தேர் டெடிகேஷன் அவுட் ஆஃப் தேர் பேஷன் ஃப்ரம் தேர் விஷன் ஸோ சிமிலர்லி ஐ திங்க் ஐ காட் டு லேர்ன் சோ மச் ஃப்ரம் காலிஷ் நான் அவங்க முன்னாடி இது எப்போ சொல்லலை இப்போ சொல்கிறேன் ஆனால் But uh, yeah, I think I really got a lot to learn from uh, Kali. So it was a great experience to work with him. I mean, I think I'm going to say that I'm very bubbly, I'm very bubbly, I'm very bubbly, I'm very bubbly, I'm very bubbly. They say that I'm a powerhouse. So they have a lot of energy levels, they have a lot of hyper nature, they have a lot of 100 times. So that way, yes. <laughs> நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் வந்து வீடெல்லாம் கொடுத்தீங்களாம் பாத் டப்லாம் வந்து ஃபுல்லாக ரத்தமாக்கி யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி காலி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ அதெல்லாம் அதோட அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் ஏ அவர் ஷூட் பண்ணார் ஷூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் சில ஷார்ட்ஸ்லாம் ஷூட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அதெல்லாம் லாஸ்ட் மினிட்டில் திடீர்னு லைக் லைக் சினிமாவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் குதிரை வருது குதிரை வருதுன்னு சொல்லினே இருப்பாங்க திடீர்னு சார் குதிரை உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த அந்த மாதிரி ஈஸியாக டக்குன்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஏன்னா ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பீப்புள் இன்வால்வ் இன்றைக்கி ஒரு இதில் ஸோ அந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் திடீர்னு ஏதோ அந்த லொக்கேஷன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு சரி அப்போ அந்த நேரத்தில் விசைட் ஓகே டக்குன்னு நீங்கள் இங்கே பண்ணிவிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் இதுதான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டு தம்புலாம் ரத்தம் ஆகிடுச்சு என் பையன்லாம் அதை பார்த்து பயந்துட்டான் ஓகே ஸோ இனிமேல் யாரும் வந்து டைரக்டர்லாம் போய் அப்ரோச் பண்ணிடுறீங்க நான் சொல்லிட்டேன் சார் இல்லை அது தனியாக ஒரு ஸ்டூடியோ இப்போ பண்ணியாச்சு அது தனியாக வேறு ஒரு செட்டப் பண்ணியாச்சு ஸோ அங்கே ஒரு டென் டேஸ் இருந்தார் காலேஜ் ஃபுல்லாக பிகாஸ் சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ் நிறைய எடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமாவில் இருக்கிற காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோன்னா பட்ஜெட்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா இட் ஓன்ட் ஒர்க் அது கொஞ்சம் எல்லாரோட சைட்லேயும் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி மீ அபிநந்தன் இந்த படத்தோட சினிமாடோகிராஃபர் அவரோட எஃபோர்ட்டும் நிறைய இருந்தது ஸோ இந்த எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு முக்கியம் சொன்னால் அடிக்கடி நீங்கள் பஞ்சாயத்து பண்ணிங்களாமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏ யானை ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறீங்க எங்களை கூட்டு வந்து அடிக்கணும் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் அது வந்து காலங்காலமாக பார்த்துட்டு வர ஒரு விஷயம் தான் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஒரு டேரக்டரும் ஒரு சினிமாடோகிராஃபர் அவங்களு
இட்ஸ் இன் த மூமெண்ட் தான் ஸோ இது சைக்கலாஜிக் த்ரில்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க சயின்டிஃபிக் சைக்கலாஜி த்ரில் உடனே அப்படி தாங்க ஒரு ஜாலியாக போகிற ஒரு லைஃப்பில் இந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்வியஸ்லி ஒரு ட்விஸ்ட் வேணும்ல ஒரு கதைக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஆன்டிகனிஸ்ட் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு ஜாலியாக போகிற இதில் டக்குன்னு சீரியஸ் ஆகிடும் அண்ட் அந்த சீரியஸாக அழுது புலம்பி அந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணாமல் இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலேஜ் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டைரக்டராக கொடுத்துருக்காரு இவ்வளோ சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஃபிலிம் ஸோ ஹீரோவும் அப்படி தான் இந்த மாதிரி ஒரு லைக் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையை எப்படி அழுதோ புலம்பியோ கெஞ்சியோ அந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணல ஒரு ஸ்மார்ட்டாக எப்படி ஒரு கூல் டூடாக இருந்து எப்படி காலிஸ் வந்து இந்த படத்தை எப்படி டைரக்ட் பண்ணாரோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ லைக் இந்த படத்தோட ப்ரோட்டோகனிஸ்ட் வந்து இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி டீல் பண்ணாருங்கிறது தான் கம்மி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஜீவ சார் வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கூலான பர்சன் நிறைய இன்டர்வியூ பார்த்துருக்கேன் ஆ சொல்லுங்கள் ஆ ஓகே அப்படியே அப்படி ஜாலியாக சால்டாக கலாச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் இன் ஆன் செட்ஸ் வெல் வாஸ் அ கிரேட் ப்ளஷர் டு ஒர்க் வித் மை மஸ் ரெண்டு படம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹீ அண்ட் கலகல் ஹீ அண்ட் கலகல் டு which happens to be releasing on the same day looks like that looks like it yeah keep பண்ணும் போது வேற மோட்ல இருந்தேனா ஏனா because it's like எல்லாரும் என்ன மோட் அது கொஞ்சம் சென்சார் ப்ராப்ளம் வேற மோட்னா கொஞ்சம் கோமாவே இருப்பேன் அத தான் அவங்க சொல்ல வராங்க no actually அவங்க actually ரெண்டு पर्सனாலிட்டி பார்த்தேன் கீழ ஒரு पर्सனாலிட்டி பார்த்தேன் கலகல்ப் ஷூட் பண்ணும் போது ஒரு पर्सனாலிட்டி எந்த पर्सனாலிட்டி உங்களுக்கு கரெக்ட்டா இருந்தது well i think uh, he was more himself in the process of shooting kalagalp 2 Super. Which is again, like you said, the very cool guy, the very happy guy. That's why you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. You don't have to worry about it. Like he's shooting finish, but he's shooting a lot of shoot. He's like, this is a jiva. This is a jiva. He's like, this is a jiva. He's like, this is a jiva. He's like, this is a jiva. அனியன்ல இல்ல டமேட்டோ இல்ல ஜஸ்ட் சத்தியம் சொல்லுங்க தான் நல்லா இருக்கு ஹானெஸ்ட்லி இட் வாஸ் ஐ ஐ தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ தாட் சோ சம் அனியன் இன் திஸ் गाय நவ் வை இஸ் ஹி நான் அனியன் டமேட்டோ னு சி பேசிக்கலி அந்த படம் வந்து ஒரு எஜ்ஜியான ஒரு ஃபிலிம் இட் வாஸ் கேட் அபௌட் தி அண்ட் திரீன் சம்டைம்ஸ்லாம் திரீன் ஷூட்டிங்லாம் கேன்சல் ஆயிடும் எங்களுக்கு திரீன் வேற பிரச்சனைகள் நல்ல இருக்கு சோ process of every shoot yes nikki date kedaikada ஸோ நாங்கள் நான் நாங்கள்லாம் மாதிரி எல்லாம் வெயிட் பண்ணி நிற்க வேண்டியதாக இருக்கும் இப்படியே ஸோ அதனால் சும்மா கொஞ்சம் வெரி ஸ்வீட் எப்போ கேட்டாலும் டேட் உடனே கொடுத்துருவோம் கேலண்டரே கீழ் கையில் கொடுத்துருவாங்க இருந்தாங்க கீக்கு வந்து ஃபுல் படம் அப்படின்னு பட் நாங்கள் தான் அவங்களோட ரேட் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுறோம் த கொஸ்டின் வாஸ் இட் வெரி ஒர்க்கிங் வித் ஜீவா நாட் அபவுட் மை டேட் அண்ட் மை கேலண்டர் சரி சார் இட் வாஸ் சூப்பர் ஃபன் டு ஒர்க் வித் ஸோ உங்கள் ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன் படத்தில் செமையாக வந்திருக்குன்னு தெரியுது இப்போவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எதாவது நடிச்சிங்களா சார் அம்மா இவங்க கூட நடிச்சிருக்கேன் நம்ம கஸ்டமர் ஹலோ ஏனா அங்கங்க அடிச்சுடுவாங்க டம்ம டம்ம அடிச்சுடுவாங்க என்ன சீன்ஸ் அப்படி இருக்கு நிறைய அடி வாங்குவாங்க பாத்தியா நீ தப்பா எடுத்துட்டேனா இப்படி சோ ரொம்ப ஹைலைட் ஆன சீன் தான் இது இல்ல நிறைய வாட்டி அடி வாங்குறாங்க பாவ படுத்துல ஏ கரெக்டர் சீன்ஸ் அப்படி இருக்கு நான் மட்டும் இல்ல என்னோட ஒரு ফুল பஞ்ச் வரும் ஒரு ফুল டீம் வரும் சோ டீம் டீமா போய் ஜீவா பாவ அடிக்குறோம் தட்ஸ் बिकॉज ஆஃப் கலீஷ் ஸோ ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன் சீன் இருக்கும்ல சார் ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வாய்ஸ் ஓவர் சொல்லுது இனிமேல் ஒவ்வொருத்தரும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களை பார்த்துட்டே இருக்காங்க சம் சோஷியல் மெசேஜஸ் தேர் அப்படின்றது அந்த ட்ரெய்லரே கன்வே ஆகுது ஸோ ஸ்டோரிலாம் சொல்லுவாங்க என்ன சார் உங்கள் படத்தில் மெசேஜே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க எஸ்எம்எஸ்லாம் என்ன சார் உங்கள் படத்தில் மெசேஜே இல்லை எஸ்எம்எஸ்ன்னு படம் அது பெரிய மெசேஜ் சார் அப்படின்னு அதான் நான் சொன்னது ஏன் சார் ஃபோன் நம்பர் வேணா கொடுங்க நான் எஸ்எம்எஸ் மெசேஜ் அமைச்சிடலாம் சொல்லுவேனா யார் சொன்னேன் அப்படி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் எவ்வளோ மெசேஜ் இருக்காது சொல்லுவோம் சும்மா என்ன சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட் அதெல்லாம் பிடிச்சதுனால தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம் இந்த படத்தில் ஒரு உண்மையான ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் ஒன்று இருக்குது ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்குது நிறைய உண்மைகள் நிறைய பேருக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த உண்மையை எப்படி வந்து வேறு விதத்தில் காட்டுறோங்கிறது தான் இந்த படம் நான் அதில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமாக பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் டெக்னாலஜினால் நிறைய தீமைகள் இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய நன்மைகளும் இருக்குது ஸோ இந்த தீமைகள் வந்து இப்படி நடக்குதுங்கிறது தான் அதோடய
நல்ல கேமரா ஒர்க் இருக்குது நல்ல சவுண்டிங் இருக்குது எல்லாம் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டிங்க ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும் அண்டு எடிட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு இந்த படத்தில் நிக்கி இருக்காங்க இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் பயங்கரமான ரோல் பண்ணியிருக்கிறாங்க அனேகா சோட்டின்னு ஒருத்தங்க அவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க ராஜேந்திர பிரசாத் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அதே மாதிரி சுஹாசினி மேம் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி பேக்கேஜாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் சுஹாசினி மேம் என்ன ரோல் பண்ணியிருக்காங்க என்னோட அம்மா பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷலி அவங்க கிளைமேக்ஸ்லலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஏற்கனவே அவங்க ஒரு ஹிட் காம்பினேஷன் லைக் ராஜேந்திர பிரசாத் சாரும் சுஹாசினி மேம் தெலுங்குலலாம் நிறைய ஹிட் காம்பினேஷன்ஸில் படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பில்லராக இருந்து லைக் அந்த இப்போ என்னோடய கேரக்டரைசேஷனை வந்து வேறு லெவலில் அது வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ மொத்தமாக ஒரு 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 ஃபுல்ஃபில்டான ஒரு பேக்கேஜாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கும் அண்ட் ஷோர் ஒரு இந்த படத்தை எல்லோரும் போய் தேட்டரில் பாருங்கள் ஏன்னா அந்த சவுண்ட்ஸ் அந்த எடிட் கட் அது எல்லாமே தேட்டரில் பார்த்தா தான் தெரியும் இன்டர்நெட்லேயோ இல்லை திருத்தி வச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு போயிடும் படம் புரியாமல் போயிடும் ஒரு தேட்டர் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நான் பண் படம் பண்ணுறது எல்லாமே தேட்டர்ஸ்க்கு படம் பண்ணுறேன் ஸோ நிச்சயமாக அதை என்ஜாய் பண்ணுவேன் படத்தில் மியூசிக் டைரக்டர் ட்ராக் படத்தில் எனக்கு சங்லி புங்லி படம் வந்து விஷால் சந்திரசேகர் தான் பண்ணியிருந்தார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கீழே அவர் தான் பண்ணுறாரு அண்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வெரி டேலண்டட்னா மியூசிக் டைரக்டர் பற்றி பேசும்போது கொட்டாய் விடுறாங்க அவர் <laughs> 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 ஸோ இவர் இப்போ இந்த கீ படத்துக்கெலாம் ஆர் ஆர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டங்கு டுங்குன்னுலாம் சத்தம்லாம் வந்தோன்னா பக்கத்து வீட்டிலேருந்துலாம் ஃபோன் வந்துருச்சு ஏ நீங்கள் கொஞ்சம் சப்பி கொஞ்சம் சவுண்டை குறைச்சி வச்சுக்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இவர் எஸ் ஒர்க் பக்கத்து வீட்டுக்கெலாம் திட்டு வாங்கிட்டு இந்த படத்தில் பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பட் இட்ஸ் அ ட்ரூ டேலண்ட் ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட் ஸோ நான் அதாவது கலாச்சின் ஜாலியாக என்டர்டெயின்மெண்ட் எதாவது சொல்லுவேன் இட்ஸ் அ ட்ரூ டேலண்ட் இந்த மாதிரி ட்ரூ டேலண்ட்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து எல்லார் மத்தியிலும் ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கும் இவ்வளோ நேரம் கீ பற்றி நம்ம ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக நிறைய பேசிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு சுவாரஸ்யமான செக்மெண்ட் தான் உங்களை பற்றின கேள்விகளே இவ்வளோ நாள் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிவிங்க இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ ஒரு சின்ன கிவெஸ்ட் மாதிரி ஸோ கேட்கலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் நீங்கள் அவருக்கு பெனால்ட்டி கொடுக்கலாம் அவர் அந்த கேள்விக்கு பதில் தப்பாக சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அவருக்கு பெனால்ட்டி கொடுக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் கொஞ்சம் ஆ பெனால்ட்டினா என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் சார் நீங்கள் கொடுக்குறது தான் சார் சார் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்களுக்கு தான் சார் ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் எத்தனை படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க A, 34, B, 45, C, 60. Moon me illi. 29, mm. I guess. 29. Mm. Overall, guest performance lan set. 34. Wow. Correct as well, Dingle. No, I'm not going to say correct as well. 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 Next, how many people have done this? 11, 12. என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> 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 என்றும் <laughs> 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 ஜில்லா தான் நினைக்கிறேன் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஜில்லாவில் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சொன்னால் எப்படி நாங்கள் உங்களுக்கு பெனால்ட்டி கொடுக்குறது சரி எஸ்எம்எஸ் வென் இட் வாஸ் ரிலீஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் நைன் எல்லாமே தெரியுது எனக்கு ஈஸியாக கேட்கணுமே எனக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக கேட்கிறேன் இது உங்களை பற்றி தான் கேட்குறேன் ஃபுல் கேள்வியும் ஆஃப்டர் டார்லிங் மூவி உங்களுக்கு ஒரு அவார்ட் கிடச்சிது இல்லையா 
ஒரு அவார்டு ரெக்கக்னைஷன் கொடுத்தாங்க அது யார் கொடுத்தா பிஹைண்டோட வாட்ச் அப்படி இல்லைன்னா சாய்மா வாட்ச் இல்லை எடிசன் அவார்டு எந்த அவார்டு கிடைச்சது எட்டு அவார்டு வந்து டார்லிங் அப்போ அந்த த்ரீ மந்த்ஸில் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில் இது படிக்க ஃபர்ஸ்ட் மூவி நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ எஸ் ஆனால் எனக்கு கிட்டக்கிட்ட எட்டு அவார்டு பட் டார்லிங்க்கு டெபியூட் அண்ட் டெபியூ டேர் ஆக்ட்ரஸ்னு ஒரு அவார்டு கொடுத்தா டார்லிங்க்கா வாஸ் இஸ் த சிங்கர் எடிசன் அவார்ட்ஸ் எடிசன் கிவ் மீ ஃபார் டார்லிங் பிகாஸ் சாய்மா அண்ட் ஃபிலிம் ஃபேர் வாஸ் த நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ இது வரைக்கும் எவ்வளோ அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்க ஏ ஃபைவ் டென் தெரியல செவன் தெரியல நாட் கவுண்டிங் நீங்கள் பெனால்ட்டி கொடுத்துருங்க சார் ராம் <laughs> 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 சொல்லிட்டீங்க <laughs> சின்ன <laughs> வயசுல <laughs> 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 கீ படத்தின் சிறப்பு முன்னோட்டம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவே போயிட்டுருந்தது கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஜீவா நிகைகள் ராணி நம்ம கூட பேசின விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது கண்டிப்பாக கீ படத்தின் முன்னோட்டம் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த குடியரசு தினத்தை தேசமே கொண்டாடிட்டு இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாரையும் திருப்பி வந்து சந்திக்கிறேன் பாய் ஃபம் விவேக் ஜெயஹந்த்